இருபத்தி எட்டாவது பாடல் கண்ணும் கருத்தும் கடந்ததுரு பேர் பேரையும் கண்ணும் கருத்தும் கடிகூர நன்னி படம் அடக்கி நிற்கும் பட வித்தே போல உடல் அடக்கி நிற்பர் காலூற்று கருவிகரணங்கள் ஒரு காலம் பொருந்தாதபடி சிவபரம்பரோடு ஒன்றியிருக்கும் சிவயோகிகளின் பெருமையினை விரித்துரைக்கின்றது இது கருவிகரணங்களை ஆட்பட்டுட்டோம்னா அது நம்மை கொண்டு போய் இப்படி எல்லாம் தள்ளிடும் தள்ளிடும் சொல்லிட்டு வரீங்களே ஆட்படாதவர்களுக்கு என்ன பேரு ஆட்படாதவர்கள் என்ன நர்கதி அடைவார்கள் அதற்கு பாடல் சொல்ற எத்தகையோர் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் அளவுபடாத அப்பட்டமாய் கடந்து நிற்கும் ஒப்பற்ற பொருள் சிவமாயினும் உலக பொருட்களை நோக்காது பரம்பொருளையே நோக்கி இருப்பவர்கள் சிவயோகிகள் தயவு செய்து சிவயோகிகள் பதத்தை தவம் செய்யற முனிவர்களோட சிவயோகிகளுடைய அவனுடைய எய்ம்ஸ் கோப் அப்செக்டிவ் எல்லாமே தபசுங்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கிற முனிவர்கள் வேறுபட்டது வேதியருக்கும் சிவவேதியருக்கும் இருக்கிறது மாதிரியான வித்தியாசம் யோகிகளுக்கும் சிவயோகிகளுக்கும் இத வந்து சாத்திரங்கள் ரொம்ப தெளிவுபடுத்தி வேதியர்னு சொல்றோம் ரொம்ப சிவவேதியர்களுக்கும் நாம் என்ன பாசி பாசி சொல்றோமோ இதையே சாத்திரங்கள் யோகிகளுக்கும் சிவயோகிகளுக்கும் வேறுபடுத்தி சொல்லுது சிவயோகிகள் சிவத்தை தவிர்த்து மற்றொன்றையும் சிந்தியாதவர்கள் யோகிகள் அல்பமான காரணங்களை எல்லாம் பெறுவதற்காக ஒரு ஒரு தாயகல் முறை எல்லாம் பயிலாமலேயே பெறுவதற்கு இந்த உடல் நிலையை மாற்றிக்கொள்வதற்கு அட்டமா சித்திகளை ரொம்ப சீக்கிரமா பெறுவதற்கு எல்லாம் கூட யோகத்திலே ஈடுபட்டு பெருமானை பெறக்கூடிய யோகத்திலே ஈடுபட்டு இது மாதிரி அல்ப பிரயோஜனங்களையும் பெறுவார்கள் அவங்க நிலை ரொம்ப கீழ்பட்டது சிவயோகிகள் அப்படிப்பட்டவும் கிடையாது இந்த கடைசியில சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருத்தொன்ற தொகையில நமக்கு இந்த தொகையடியார்களை சேர்த்து சொல்றார் இல்லையா பத்தியார் குறைவார்கள் பரமணியை பாடுவார்கள் சித்தத்தை சிவன்பாலே வைத்தார்கள் சிவயோகிகள் சேக்கிழார் பெருமா அதை தெளிவுபடுத்துற சித்தத்திலே சிவன் குடிகொண்டிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கு மற்ற கரணங்களோ கருவிகளோ வேற எதையுமே சிந்திக்காது வேற எதோ கொள்ளி போவார் அதனால சிவவேதியர்கள் நாம சிறப்பித்து சொல்வதற்கு காரணம் அவர்கள் செய்யும் எல்லா செயலிலும் சிவபெருமானை முன்னிறுத்தி செய்வார்கள் வேதியர்கள் பெறக்கூடிய பலனு கேட்டார் போலே ஒரு இந்திரனையோ ஒரு மகா விக்கிரியோ யார வேணா கூட்டிருந்து உட்காந்து வச்சு அவரை முக்கியமானவர்களாக நினைச்சு செஞ்சுடுவாங்க சிவவேதியர்கள் ஒரு காலத்திலும் அப்படி செய்வதில்லை அந்த அக்னியிலே சிவபெருமானை பார்ப்பார்கள் செய்யும் செயலெல்லாம் சிவபெருமானுக்கு செய்வது போலே யோகிகள் அற்பமான பலன்களையும் பெறுவார்கள் அதற்கு அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க இந்த தண்ணி வேல நடப்பது நெருப்பை வந்து வாரி உண்பது மாதிரியான செயல்களை செய்வது இது மாதிரி சித்தெல்லாம் செய்வதற்கு அவங்க பிரயோஜனம் கொடுப்பாங்க இதே காரணத்துக்கு தான் நாம சித்தர்கள்னு சொல்லி கிளாசிபிகேஷன் இல்லாம இருக்கிறவங்களை என்கரேஜ் பண்றது கிடையாது நாம் சிவத்தை அடையிற அளவுக்கு ஒரு பெயர் பெற்று அந்த நிலையில் இருக்கவங்க அவ்வளவு பக்குவப்பட்டவர்கள் பத்து பேர் பார்க்க இது மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க நாம் ஒரு மனமர அவசரத்துக்கு மேல போயிட்டு கீழே இறக்கினார் அப்படின்னு உடனே எல்லாருமே அவங்க காலில் விழுவாங்க ஏதோ ஒரு யூதி தூக்கி கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ பணம் சேரும் இது மாதிரியாக யாருக்கும் பிரயோஜனப்படாத சித்துக்களை எல்லாம் செய்வதை இது மாதிரியான யோகிகள் கைகொள்ள மாட்டார் சிவயோகிகள் இந்த இந்த சுழற்சியிலிருந்து மீண்டு பெருமானுடைய திருடியை அடைவதற்கு யோகத்தை கைகொள்வார்களே தவிர அவர்கள் அல்ப பிரயோஜனத்துக்கு செல்லாதவர்கள் அதனால சிவயோகிகள் சிறப்பித்தவர்களை சிவங்கர் முன்னோட்டோட சேர்த்து சொல்லும் அவர்கள் உலக பொருள்களை நோக்காது பரம்பொருளையே நோக்கி இருக்கும் யோகிகள் அவர்கள் சிவயோகிகள் கண்ணும் கருத்தும் கடிகூர் அருகி தோன்றுதலால் விரிந்து வரவும் தன்மையராகிய ஆலமரத்தினை தன்னுள் அடக்கி கொண்டிருக்கும் ஆலின் விதை போன்று அளவிடப்படாத பெரும்பொருளாயினும் தங்கள் உள்ளத்தை அடக்கி கொண்டு தங்கள் பசுத்தோடை இட்டு இந்த சிவத்துடனே கூடி இருப்பார்கள் சிவத்தை உள்ளே அடக்க முடியுமா சித்தத்துல முழுசுமாக அடக்கி வைக்கணும்னா ஒருவையாதுமான <laughs> 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 மறக்கும் 
நாள் கணக்கில் மாசம் கணக்கில் அவங்களால விஷயம் <laughs> அவ்வளவு பக்குவப்பட்ட நிலையிலே அவர்கள் இருப்பதனாலே இன்னும் அந்த பக்குவம் மயிலாடுதெல்லாம் பார்த்தோம்னா கண்ணுல மூடல கண் திறந்தபடியே தவசு கண்ணுன்னா நம்மள நிறைய விஷயங்களை பார்க்க வைக்கும் பார்த்தோம்னா அதுல மனசு உடனே போகும் உடனே ஒரு கலக்கம் இருக்கும் இவர்களுக்கு கண் பார்வையில் கூட பார்த்த பொருள் எல்லாம் சிவமாய் தெரிய அதை தவிர மற்றொன்றையும் கருத்திலே கொள்ளாத வெடிக்கு சித்தம் எல்லாம் நீக்க வர பெருமாங்க நினைந்து மற்றைய பொருள்களிலே அவர்கள் செல்லவில்லை கண்ணும் கருத்தும் கழிவூட கண்ணும் கருத்தும் கடந்ததொரு பேரையும் எண்ணத்திலும் காட்சியுமாக எல்லாம் சிவமாய் நிறைந்திருந்து நன்னி வடம் அடக்கி நிற்கும் வடம் இத்தே போல வடம்னா ஆலமரம் வட விஷம்ங்கிறது ஆலமரம் அந்த பெரிய ஆலமரத்தை தனக்குள்ளே அடக்கி வைத்திருப்பது வித்து தானே சின்ன விதை தானே வடம் இத்தே போல உடன் அடக்கி நிற்பற்கான் சிவத்தை தங்களுள்ளே முழுமையாக அடக்கி இருந்து அவரை அங்கிருந்த வெடி கண்டு அனுபவித்துக் கொண்டே பரமானந்த நிலையிலே இருப்பார்கள் இது சிவயோகிகளுக்கு வாய்ப்புக்கூடியது அந்த மயக்கத்துக்கு ஆட்பட மாட்டாங்க இருப்பது இப்ப நமக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு மூணு காலம் அனுப்ப ஆரம்பிச்சுக்கோங்க எது செஞ்சாலும் திருணி ரெட்டிற்கு செய்ய செய்யுங்க அப்படின்னா சொல்றது இதெல்லாம் தான் காதல போக்குல பக்குவப்படுத்திக்கிட்டே வரும் திருணி பிரபை எப்பயுமே அது அது உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் காலத்துல சிவசம்பந்தத்தோடு இருக்கும் இருக்கும் ஏதோ ஒரு எண்ணம் ஒண்ணு இருந்துகிட்டே இருக்கும் சரி ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஏதோ ஒரு நாள் திடீர்னு தோணும் ஏதோ ஒரு காலம் தோணும் அதனாலதான் இத இது உடனே பழிக்குமா பழிக்காதாங்கிறதும் இல்ல செஞ்சுக்கிட்டே இருங்கன்னு சொல்றது காரணம் மூணு காலம் சந்தியா வந்தோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகுதுன்னா ஒரு காலையில இருந்து முதல்ல செயலா அதை வச்சுக்கிட்டோம்னா மத்தியானம் அந்த நாள் ஒரு பாதி நிலை அடையிற வரைக்கும் சிவசந்திரையில இருந்தோம் மத்தியான பொழுது வந்த உடனே ஒரு வாட்டி குறைஞ்சபட்சம் சரி ஆபீஸ்ல இருக்கோம் காலேஜ்ல இருக்கோம் எல்லாமே சரி அங்க போயிட்டு அக்கியம் கொடுக்க முடியல சரி குறைஞ்சபட்சம் கை கால சுத்தம் பண்றதுக்காக இடம் இருக்குமா கைய மட்டுமா சுத்தம் பண்ணலாமா எப்படி சாப்பிடுறது கை அலம்பு இல்ல கைய அலம்பிட்டு திருக்கிட்டு கொஞ்சம் நெத்தியில் எடுத்துக்கிட்டு உட்கார்ந்த இடத்துல ஒரு ஐம்பதோ நூறோ பஞ்சாட்சர ஜபமாகும் மனசு கொஞ்சமாக உருநிலைப்படுத்தி எவ்வளவு ஊற்றுக்கு முடியுதோ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிட போறது குறைஞ்சபட்சம் இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரமாவது சாப்பிடுறது கிடையாது கொடுப்பாலாம் அதுல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நம்மளால மிச்சம் பிடிக்க முடியுமா அரை மணி நேரம் கொடுத்தா நீங்க இருபது நிமிஷம் சாப்பிடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்தை மிச்சம் பிடிக்க முடியுது அஞ்சு பத்து நிமிஷம் மிச்சம் பிடிக்க முடியுதுன்னா அலமிட்டு கையோட உட்காந்து திருநீரை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஐம்பது இல்ல நூறு தடவையான பஞ்சாட்சர ஜபம் சர்வநிச்சயமா சத்தியம் மொழி சொல்றேன் இது எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருங்கிறத செய்தவர்கள் உள்ளார்கள் இப்படி செய்யும் செயலுக்கெல்லாம் முன்னாடி சிவசம்பந்தத்தை இட்டுக்க சொல்வதற்கு காரணம் சாட்சியாக எல்லாவற்றுக்கும் சாட்சியாக எதிர்மாக இருக்கிறார் அவரை முன்னிட்டே தான் எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் தன்முயற்சிங்கிறது அழிந்து விட்டு போகும் என்னால் ஆட்சிங்கிற எண்ணம் இருக்காது சிவன் செயலே சிவன் செயலே சிவன் செயலேன்னு ஒரு நிலைப்பாடு அந்த பக்குவத்திற்காக தான் நமக்கு இந்த அனுஷ்டானங்களை எல்லாம் வரையறை செய்து வைக்கிறது எதுக்கு அனுஷ்டானம்னு கேட்கிறவங்க இதுதான் பதில் இதெல்லாம் தேவையில்லை இருக்கிறபடியே இருந்துக்கோ நிச்சயமா முடியாது அவ்வளவு பக்குவம் எல்லாம் நமக்கு வந்ததுன்னா நீங்க சிவனாமத்தை கூட சொல்ல வேண்டியது சாக்குதான் சும்மா அப்படியும் தெரியலாங்க இருந்து சாக்குதான் அந்த அளவுக்கு பக்குவம் இருந்ததுன்னா அவங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு வாதத்தையும் முதல்ல முன்வைக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு பக்குவம் எல்லாம் ஏற்படணும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நந்தனார் மாதிரி இருந்த இடத்துல செய்த செயல் எல்லாம் சிவன் செயலாக நினைத்துக் கொண்டு செய்தவர்களுக்கு ஒரு இரவு பொழுதுல வந்து அத்தனகாடி நிலத்தையும் பெருமான் போதகனங்களை வச்சு எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துருவார் அவ்வளவுதான் பக்குவம் இந்த எண்ணத்துல லபிக்க சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த அந்த பக்குவத்துக்கு உயரணும்னா இது மாதிரியான கிரியைகளை நிச்சயமாக பயன்படுத்தான் அது மாட்டு கருத்தே இல்லை போராட்டத்துக்கெல்லாம் சிவபூஜையை கொண்டுட்டு போறிய அப்படின்னா வச்சுட்டு போறது சௌகரியமா இருக்கலாம் ஆனா அதற்கான அந்த தேவைகளை எல்லாம் சௌகரியப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கான பிரபியங்கள் எல்லாம் சேகரிச்சுக்கிட்டு ஃபிளைட்டை போறதுக்கு முன்னாடி இப்படி தான் அவரை
எனக்கானது <laughs> <laughs> நம்ம குடுக்கிற சாதத்தால தான் அவருக்கு வயிறு நிறைஞ்சதா நம்ம குடுக்கிற பழத்தால தானா அவர் இருக்கிற விடிக்கே இருப்பார் இழப்பு தான் ஆனா இதை செய்யும் பொழுது அவர் எங்க போனாலும் தோழனா அவர் தூங்கிட்டு போறோம் அவருக்கான பொருள் எல்லாம் இதுல இருக்கு நாளைக்கு நைவேத்தியத்துக்கு பழம் வேணும் பூ ரெண்டு நாளை தான் எடுத்துட்டு வந்தோம் அது முடிஞ்சிருச்சு வில்வமாக இருக்காது பார்த்தா வாங்கணும் போற இடத்துல ஆபீஸ் வேலையா போன இடத்துல யாரையாவது சொல்லி முடியுமா இந்த போற வழியில பாம்பே எல்லாம் ஒரு ஏழு நாள் எட்டு நாள் போயிட்டு நாலாவது நாளுக்கு அப்புறம் கொண்டு போன வில்வத்தை வர்க்க முடிய வச்சுட்டு முடியல சாமந்தி எல்லாம் ரெண்டு நாள் இருக்கும் அதெல்லாம் வச்சு ஓட்டியாச்சு நாலாவது நாளுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஹோட்டல்ல இருந்து ஆபீஸ் மீட்டிங் ஆபீஸ் போயிட்டு இருக்கிற வழியில எதிர்த்து பக்கத்து ஒரு பிள்ளையார் கோயில் வாசல்ல இந்த சாமந்தி இது அந்த அந்த ஊர் பக்கம் ஒன்று பாருங்க அந்த சாமந்தி இந்த சம்பந்தி எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தான் கடார்னு அவர்கிட்ட சொல்லி நிப்பாட்டி போய் அப்படி பிள்ளையார் நூறு ரூபாய் பயணத்து வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி அவர் எழுதி போயிட்டு அந்த டிரைவர் வாங்கி கொடுத்து ஸோ பெருமாளுக்கானதுங்கிறது ஒரு சிந்தனையாவது குறைஞ்ச பட்சம் பெருமாறு <laughs> செய்யும் செயல்கள் எல்லாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேங்கிறத பெருமானை முன்னிட்டு நினைக்க தொடங்குகிறேன் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வானகம் மன்னகமுமாய் நிறைந்த வான் பொருளை ஊனகத்தே உண்ணும் அது என் எந்தனையே ஏனகத்து ஆதனையை மாற்றும் ஏனகத்து ஆதனையை மாற்றும் வகை எதுவே மண்முதலாம் ஆதனமே அன்றோ அதற்கு வான்முதல் வானகம் மன்னகமுமாய் நிறைந்த வான்பொருளை இங்க வான் என்பது பராகாச வழியிலிருந்து தொடங்கி மண்ணுலகம் வரையிலுமாக எல்லா பொருள்களும் தானேயா எங்கும் நீக்கமர நிறைந்த வான்பொருள் வான்னு சொன்னா உயர்ந்ததுன்னு ஒரு பொருள் உண்டு ஆகாசத்தை குறித்து வரும் அழகுன்னு ஒரு பொருள் உண்டு ஓ எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பெருமையுடைய பொருளை ஊனகத்தே உண்ணும் அதன் உள்ளுக்குள்ளே அடக்க நினைத்தல் எவ்வாறு என்னுடைய உள்ளே அவரையே அடக்க முடியும் யார் அடக்க முயற்சி பண்றோம் வானகத்தை மன்னத்தை எல்லாம் கடந்து அப்பாவிக்கா நின்ற அவரை நமக்குள்ளே கொண்டு வந்து அடக்க பார்க்கிறோம் ஏனகத்து வாதனையை மாற்றும் வகை அதுவே அனாதியே கூடி வந்த மலவாசனையை அறவே மாற்றும் திறனாய் அமைந்தது அம்மெய்பொருளை உடம்பின் அகத்து நினைந்து போற்றும் அம்முறையே ஆகும் நில முதலாய தத்துவங்கள் உயிர் தொகுதியும் ஆகிய எல்லாம் சிவம் பரம்பொருளாயதற்கு இருப்பிடம் அல்லவோ அதாவது என்போதுவாரிடத்தில் அனாதியே கூறி போந்த மலவாதனையை அறவே மாற்றும் திறனாய் அமைந்து ஏனகத்து வாதனையை மாற்றும் வகை அதுவே எல்லா உயிர்களிடத்திலையும் இயல்பாகவே கூடி இருக்கக்கூடிய மலமாயைகளாகிற அந்த வாசனையை மாற்றி நல்வழிப்படுத்துவதற்கு வியாபித்து எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய அந்த வடிவை என் உள்ளே ஒடுக்கினேன் என்று புறப்படுறோம் இல்லையா அது ஒண்ணுதான் வழி மண் முதலாம் ஆதனமே அன்றோ அதற்கு நில முதலாய தத்துவங்கள் பஞ்சபூதங்கள் என்ன தத்துவங்கள் ஆரம்பிக்குது முதல்ல பிருத்வி தத்துவத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா நில முதலாய மண் முதலாம் ஆதனமே அன்றோ அதற்கு எல்லாம் அவருடைய இருப்பிடம் தானே அப்புறம் ஏன் ஒரு முடியாது எல்லாம் அவர் இருப்பிடம் தானே அப்போ அவரை உள்ளே ஒடுக்க முடியும் அதை ஒடுக்கினாத்தான் மண் முதலாய இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் இந்த வாசனைகள் எல்லாம் வீடு பேர் விட்டு விலகியும் வர முடியும் அப்ப அவர் உள்ளே ஒடுக்கித்தான் இதோடு இருக்கக்கூடிய பற்றுக்களை விட முடியும் அவர்தான் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்காரே கணிகலிங்க பூஜை 
அதை அபிவந்தனம் பண்ணி அந்த சுவாமி எழுந்துருவணும்னு வேண்டிக்கிறோம் அதை அவர் எழுந்துருவோம் எல்லா உபசாரங்களையும் அவருக்கு பண்ணிட்டு அதையே அப்படியே உள்ள ஒடுக்கி அந்த புஷ்பத்தை கொண்டு போய் சுவாமியினுடைய சாங்கத்தை விழுந்தது கால் பிராத வந்து போன இடத்துல ஒரு மண் அப்படி பிடிச்சி வச்சு அதை இல்லைங்கமா பாவிச்சு பூஜை பண்ணிடுவோம் எப்படி முடியுது அந்த மண் துகள் எல்லாம் இருக்காரு சுவாமி இங்கே அங்கேங்கிற வித்தியாசம் கிடையாது எல்லா பொருள்களிலும் ஒரு கணப்பொழுதும் அதை விடாதபடிக்கு நிறைந்து இருப்பதனாலே அவரை உள்ளே ஒதுக்குதல்ங்கிறது இயலாத காரியம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் அவருக்கான இடம் தானே எல்லாவற்றையும் அவர் உள்ளே இறங்கி அனுப்புவார் அதனாலே அவரை என்னுள்ளே ஒதுக்குதல் என்பது தவறில்லை ஐம்பதாவது கல்லில் கமலில் கதிர்வாளி சாலைதனில் வல்ல பலகையினில் பாதனையை சொல்லும் அகமார்த்தத்தால் அவர்கள் மாற்றினர்தான் ஐயா சகமார்த்தத்தால் அன்று தான் கல்லில் ஒரு ஆத்தங்கர உரமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய கல் கமலில் கதிர் வாணில் கமல் அப்படிங்கிறது வயல்ல வெடிப்பு ஏற்படுத்தும் இல்லையா அதற்கு கமல் அப்படின்னு பெயர் தண்ணி பாய்ச்சாம காஞ்சி வறண்டு இருந்ததுன்னா அதுல விளையிற வயல்ல அந்த சேர் அப்படி காஞ்சி போய் வெடிப்பு இல்லையா அது கமல் அடுத்து கதிர் வாழில் அதுல நல்ல பட்டை தீட்டப்பட்ட வாழ் கதிர் வாழி சாலை தனில் சந்தனம் அரைக்கிறதுக்கான கல் அதில் வல்லு பலகையினில் பலகைன்னு சொன்னா மரப்பலகை மாதிரி வல்லு பலகை அப்படிங்கிறது அந்த பலகையில சூதாடுற கட்டம் எல்லாம் வரைஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அது வல்லு பலகைங்கிறது சூதாடுறதுக்கு அந்த கட்டம் எல்லாம் போட்டுருக்கும்ல இத்தனை எண்ணிக்கை வரும் காய் எல்லாம் நகர்த்துவோமே அந்த பலகை இதுல எல்லாம் சொல்லும் அகமார்த்தத்தால் அவர்கள் மாற்றினர்தான் இது எல்லாத்தையும் வரிசையா சொல்லும் போது யாராவது என்ன போறாங்களா கல் பூமியில விவசாய நிலத்துல வெடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த வெடிப்பு வாழ்படை கதிர் வாழ் சாலைனா சந்தனம் அரைக்கிற கல் வல்லு பலகைனா சூதாடக்கூடிய பலகை ஒவ்வொருத்தரும் இதுல வராங்களா யார் யார் வராங்க பாப்பமா கல் அப்படிங்கிறது இங்க குறிப்பாக சொல்லுவது திருக்குறிப்பு தொண்டர்கள் திருக்குறிப்பு தொண்டர்கள் துணி துவைக்கிறதுக்காக ஒரு கல் வச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த கல் அதுல அடிச்சுதானே அவருக்கு இதுவாகுது அப்போ கல் என்பது இங்கே திருக்குறிப்பு தொண்டருக்கு கமலில் விவசாய நிலத்துல வெளிப்பட்டிருக்கேன் அதுல இருந்தாலும் பெருமான் வெளில வந்த அறிவாட்டாயிரு விடல் விடல் அந்த மாவடு கடிச்ச சத்தம் எல்லாம் கேட்டதே அறிவாட்டாயிரு அடுத்தது ஆஹ் கதிர் வாழில் ஏறும் கழிக்காம பிள்ளை உரிப்போம் கடைசியில் அத்தனை பேரி வெட்டின சாணை தனி சந்தனக்கல் முழங்கையால் தேர்ந்தவர் மூர்த்தி நாயன் உண்மையால் பலாண்ட மூர்த்தி அடுத்தது பல்லு பலகை சூதாட்ட பலகை சூதாட்டது யாரு மூர்க்கன் இதானே அப்பதான் மூர்க்க நாயன இந்த பெருமக்களை அவரவர்கள் செய்யும் தொழிலை செய்யும் போதே சிறப்பித்து உரைத்துத்தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த இவங்களுடைய புராணங்கள் அவருடைய புராணங்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்க அவங்க செய்யற அந்த தொழிலை சிறப்பித்து தான் சொல்லுவாங்க எங்கிருந்து கல் துவைக்கக்கூடிய துணி துவைக்கக்கூடிய அந்த கல்லுல இருந்து ஆரம்பிச்சு சூதாட்ட பலகை வரையிலும் அவரவர்கள் செய்யும் செயலை கொண்டாடி பேசுவார் ஒரு வழிபட்ட அகமார்க்க நெறியினை ஒட்டியே புறத்தொழிலாகிய சரீர தொண்டினாலேயே அக்காலத்தே மனவாதனையை அறவே மாற்றினார்கள் இவர்கள் இதுல எல்லாம் சரி சூதாடுறது அங்க வருமா மனவாசனையை அறுத்துக்கிறோமா அவ்வளவுதான் அங்கு கடைசியா லட்சியம் என்ன அவர் சூதாடினார் அவர் புராணம் இருந்தான் அப்படி சேர்த்த செல்வத்தை எல்லாம் சிவபுண்ணியமாக காரியப்படுத்தி எடுத்துக்கிட்டாங்க அன்னம் பாலிப்பு செய்ததுன்னு சிவபுண்ணிய காரியங்களுக்கு விடாமல் அதை செய்து வந்த அப்படியே அதுக்கே விடுப்பு அப்போ செய்யும் செயல் எல்லாம் சிவன் செயலாக இவர்கள் அகமார்க்கமாக அகமார்க்கம்னா என்னன்னா அகம் மனசு நெஞ்சு உள்ளே மார்க்கம்னா வழி அகம் மார்க்கம்ங்கிறது நெஞ்சின் வழியே ஈசனை காண்பதே விரும்பி நிரந்தர திருவாக்கினில் இகழ்வது அஞ்செழுத்துமேயாக ஐம்புலவனர் வினை உருக்கி செம்பொருளாகிய சிவத்தை இடையராது நினைந்து போற்றுதலாக அன்பு நெறி 
வரும் வார்த்தை எல்லாம் சிவன் பெருமையாக இருக்கும் பஞ்சாட்சி ஜெயிப்பார்கள் அவருடைய மனசு முழுவதும் சிவம் ஆக்கிரமித்திருக்கும் செய்யும் செயல் எல்லாம் சிவன் செயல் மூன்று கரணங்களிலும் சிவத்தை ஈடுபடுத்தி மூன்று கரணங்கள் என்னென்ன மனசு வாக்கு காயம் ஓ மனசு நினைவிலே எல்லாம் சிவன் வாக்கு சொல் எல்லாம் அஞ்செழுத்து செயல் எல்லாம் சிவன் செயல் இப்படி இந்த மூன்றுமாக முக்கரணங்களிலும் சிவத்திடத்தே ஈடுபட்டு இருத்தல் அகமார்க்க நெறி இவர்கள் எல்லோரும் அகமார்க்கத்திலே ஈடுபட்டார்கள் அகமார்க்கத்திலே இவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் சகமார்க்கமும் உங்களுக்கு சகமார்க்கம் என்பது தோழமை நெறியாகிய யோக நெறி அகமார்க்கம் அன்பின் வழிபட்டு உடம்பினால் செய்யத்தக்க திருத்தொண்டு சிவனடியார்கள் யோக நிலை கைவர பெற்றிருந்தாலும் சரியாகிய திருத்தொண்டு செய்தல் வேண்டும் என்பதாம் சகமார்க்கம் என்பது சகம் தோழர் தோழர் மாதிரியான பாவனை அதனால்தான் முகமுதலைகள்ல சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை இந்த யோக நிலைன்னு சொல்வதற்கு காரணம் அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த தோழமை பாவம் வந்தது அப்பா மனசுல என்ன இருக்குங்கிறது பிள்ளைக்கு நேரடியா தெரியாது ஆண்டார் மனசுல என்ன என்பது அடிமைக்கு தெரியாது தோழனுக்கு தான் மனசு எதில ஈடுபடும் தெரியும் அதனால தான் மற்றவர்கள்லாம் வேண்டை வந்து அருளினார் இங்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வருத்தப்பட்டாலும் தெரிஞ்சா தேவராஜா ஓடி வருவார் அந்த மனசு அந்த அளவுக்கு பொருந்தி இருந்தது மனதளவிலே அந்த ஈடுபாடு இருந்தது இது தோழமைங்கிற அந்த ஒரு உறவுக்கு தான் இது பொருந்தி வரும் சொல்லாமலே கூட மனசு எதுவும் சரியில்லை அப்படின்னா தோழனுக்கு அது தெரிந்து இவருக்கு இவருக்கு தாங்க ஓடி வந்து உதவுவார் அந்த சகமார்க்கம்ங்கிறது தான் அகமார்க்கம் என்பது முக்கரணங்களாலும் செய்வது இங்கே யோக நெறி என்பதனாலே கரணங்கள்லாம் பிரித்து கூட பார்க்க மாட்டாரு எல்லாமே சிவத்துக்குன்றது அப்படியே ஈடுபாட்டிலேயே சகமார்க்கத்திலே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஈடுபட்டும் மற்றவர்கள் அகமார்க்கத்திலே ஈடுபட்டு இவர்கள் செய்த செயல் எல்லாம் பெரிய கல் கடந்தது அந்த கல்லே அவருக்கே உரிய தொழிலாக துணி துவச்சு போட்டார் ஆனா என்ன சிவனடியார்களுக்கு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு நாளும் தொடங்கும் போது ஒரு சிவனடியாருக்கு முதல்ல செஞ்சுட்டு செய்யும் தொழில் சிவத்தை முன்னிட்டு இதுதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடைசி நிலை வரைக்கும் வீட்டில் இருந்ததை கொண்டு ஏதோ ஒரு கீழே ஒரு வருத்தரசி வச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஒரு மாவட்டம் கொண்டு அதையாவது கொண்டு போகணும் அப்ப அவர்களுக்கான விளை நிலம் எதுவோ அங்கேயே பெருமான் அவர்களுக்கு திருவருளை கொடுத்தார் ஏன்னா அந்த செயலை அவர்கள் சிவன் செயலாகவே நினைத்து செய்ததினாலே ஐம்பத்தி ஒன்று உள்ளும் புறம்பு நினைப்புடியில் உன்னிடையே வள்ளல் எழுந்தருளும் மாது எழுந்தருளும் மாது இனி இனி மா எழுந்தருளி மாதினுடும் தெள்ளி அறிந்து ஒழிவாய் அன்றியே அன்புடைய அயில் செறிந்தொழிவாய் ஏ ஏதேனும் செய் உள்ளும் புறம்பு இறைவனை உள்ளும் புறமாக ஒருப்படித்தாக வைத்து அன்பினாலே வழிபடுதல் உள்ளுக்குள்ளேயும் இருந்து வழிபடுவது வெளியே இருக்கும் பெருமானையும் வழிபடுது நாம் வந்து கோயில மூணு வாட்டி நமஸ்காரம் பண்றது இதுக்குதான் தலைக்கு மேல பாதுகாந்தத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பெருமான இருக்கு கை தூக்கி மேல இருக்கிறது நெற்றிக்கு நேராக கண்பார் வைக்கிட்டு எப்படி வைக்கிறது எதிரே இருக்கக்கூடிய பெருமான இவரை தான் உள்ள இருக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்காக இங்கே இப்படி மூணு நிலையை வச்சு நாம நமஸ்காரம் புறம்பே காண வேண்டும் என்றும் நீ எண்ணிய நிலையில் உன்னுடைய ஆன்ம போதத்தையும் உடம்பினையும் நீ கைவிடாமையால் பரம்பொருள் உனக்கு இரண்டு மட்டு தோன்றின பொழிந்து அப்பொருளுக்கு தனித்தது ஒரு இடம் இல்லையாம் ஆதலால் உடல் உலகங்களையெல்லாம் தத்துவங்களையும் அவற்றின் உருவம் தரிசனம் சுத்தி ஆகியவற்றாலே அருளின் மயமாக செய்து ஒரு நீர்மையான சிவஞானமே ஆகி உனது நினைவு அற்றொழிய ஞான யோகத்திலே நிற்பாயே ஆனால் அப்பொழுதே கைமாறுகிறதால் வேண்டுவோருக்கு வேண்டும் ஈந்தருளும் வள்ளலாகிய சிவபெருமான் தனது அருளாகிய சக்தியுடன் வந்து தோன்றி உன்னை அகத்திற்கு கொண்டு நானே ஆயிருக்கான் ஒரே வரையும் சொல்றான் உயிர்க்குயிராகி இறைவனை உள்ளே இருந்து இயக்கக்கூடியவன் அவரை தனக்குள்ளே காண வேண்டும் என்றும் புறம்பே காண வேண்டும் என்றும் நீ எண்ணிய நிலையில் உள்ளேயும் வெளியேயும் காணணும்னு நினைத்து விட்டால் உன்னுடைய ஆன்ம போகத்தையும் உடம்பினையும் நீ கைவிடாமையா அப்பரம்பரு உனக்கு இரண்டு பற்று தோன்றின உள்ளே இருப்பதுதான் அது என்ற எண்ணம் இல்லாது செய்வதற்கு காரணம் இன்னும் இந்த ஆன்ம போகத்தை அடையாத நிலை பகுவடையாத நிலை இரண்டையும் வெவ்வேறாக பார்க்க செய்தது 
பொருளுக்கு தனித்து வரிடவில்லையாம் ஆதலால் உடல் உலகுகளையும் தத்துவங்களையும் அவற்றின் உருவம் தரிசனம் சுத்தி ஆகியவற்றாலே அருளின்மயமாக செய்து இன்னதுன்னு ஒரு இடமே இல்லை ஒரு இடமும் அவருக்கு தனித்து இன்னதுன்னு ஒரு இடமே இல்லை அதுதான் உடல் உலகுகளையும் தனு கரணம் புவனம் வரை தத்துவங்களையும் இந்த மாயையின் வெளிப்பாடாக வரக்கூடிய தத்துவங்களையும் அவற்றின் உருவம் அதற்கு ஏற்பட்ட வடிவம் தரிசனம் சுத்தி ஆகியவற்றாலே அருளின் மயமாக செய்து இதையெல்லாம் திருவருள் மயமாக ஆக்கிவிட்டு ஒரு நீர்மையான சிவஜானமே ஆகி உனது நினைவு அற்றுடைய ஞான யோகத்திலே நிற்பாயே ஆனான் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த மாயின் வெளிப்பாடு எல்லாவற்றையும் அருளாலே அபிஷேகம் செய்தது போல நினைத்துக் கொண்டு நம்முடைய கரணங்கள் இது எல்லாம் அபிஷேகிக்கப்பட்டு அருளா அருளாலே ஆட்கொள்ளப்பட்டது என்ற நிலையிலே சிவஜானம் தலையெடுக்க ஞான யோகத்திலே நின்றால் அந்த பொழுது இரண்டு நினைச்சிட்டு இருந்தோமே உள்ளே வெளியே இருப்பது அது எல்லாம் ஒன்றுபட்டு போய் ஒரே நிலையிலே கைமாறு கருதாது இதை செய்ததற்கு எதுவும் பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டார் அவருக்கு இதால ஒண்ணும் இல்லை கைமாறு கருதாது வேண்டுவார் வேண்டுவது ஈந்தருளும் வளராகிய சிவபெருமான் தனது அருளாகிய சக்தியுடன் வந்து தோன்றி உன்னை அகத்திட்டுக் கொண்டு தானேயாய் விளங்குவான் எம்பிராட்டியோடு எழுந்தருளி பெருமான் மனதிலே குடிகொண்டு தானே எங்கும் நீக்க வர நிறைந்திருப்பதை தெளிவுபடுத்தி விடுவான் உள்ளும் புறம்பும் நினைப்புழியில் உன்னிடையே வள்ளல் எழுந்தருளின் எழுந்தருளும் ஆதினவும் உள்ளம் புறம்பு உள்ளே இருப்பது வெளியே இருப்பது என்ற நினைப்பு அழிந்து விட்டால் அது இல்லாமல் போனால் வேண்டியதையெல்லாம் தரக்கூடிய வள்ளலான பெருமான் எம்பிராட்டி மாதினோடு சேர்ந்து அவளோடு சேர்ந்து எழுந்த ஒளி தெள்ளி அறிந்து ஒழிவாய் அன்றியே அன்புடைய யாயில் செறிந்தொழிவாய் ஏதேனும் செய் இந்த தெளிவு திறக்காது நீ பெற்ற அறிவினாலே முயல்கிறேன் முயன்று உள்ளும் புறமும் இரண்டு என்று பார்த்தால் அது லபித்து இல்லை உள்ளும் புறம்பும் எங்கும் தானாய் ஆழ்ந்தும் அகன்றும் தெரிந்து நின்றலால் உள்ளென்றும் புறமென்றும் இடத்தில் புகுந்து பகுத்து வேறுபாடு நினைக்கும் நினைவர எங்கும் எல்லாமாய் விளங்குகின்றான் என்ற ஒரு தன்மையை நினைத்து போற்றும் உணர்வினை பெறுவாயே ஆனால் உள்ளே ஒருத்தனுக்க வெளியே வேற மாதிரி இருக்காருங்கிறதை மறந்து எங்கும் அவரே ஆழ்ந்தும் அகன்றும் விரிந்தும் இருக்கிறான் உள்ளும் புறமும் பாகுபாடே இல்லை எல்லாமாக அவர் நீக்கமாக நிறைந்திருக்கிறார் என்ற எண்ணம் வந்துவிட்டால் சிவன் சிவன் திருவருளோடும் கூடி தோன்றுவான் அருட்சக்தியோடும் கூட நம்முள்ளே தூங்குவான்